Mitologia i lira. Aspekte të mitologjis i lira. Sushikimi teorik, konceptual është e vet kuptueshme, që tema e mësi për me kërkon para se gjitha shtrim të drejt, objektiv, një bas teorike, konceptuale të sartë. Në formulimin e temës, kemi parasysh të nëzjerim në relief, jo vetëm aspekte të mitologjis së mirë filth të ilirve të lash, por edhe dukuri mitologike të sinkronizuara të mitologjive të tjera, të lashta të arealit balkaniko mes dhe tarë që zunë vend në mendësin e ilirve në mënyrë të natyrshme, të shëndëruara brenda për brenda kësaj mendësie në formën e një ndërgjegjeje mitologike vepruese, në harmonin me panteonin ilir. Në gjendjen e sotme të studimeve në këtë rafsh, që për fakt të keqë ende janë shumë të pamjaftueshme si dhe plot teza aprioristike, ose dhe të pasakta, është vështirë të bëhet një trajtim shterues. Kjo gjë kërkon pun studimore e shumë duarshe, ndër disiplinore. Burimet e dies janë shkrimet e autorve antik që kanë përshkruar edhe aspekte të kulteve e të miteve i lire, ndonë se pjesërishte në mënyrë fragmentare zbulimet arkeologike eti. Duet thënë se rishikimi i të dhenave të autorve antik nga një optik me e përparuar metodologike, shfrydzimi si duet i këtyre të dhenave në funksion të temës së mësi për me është dhe tyre dorës së parë për studiuesin e fushës. Zbulimet arkeologike të bëra si domos në gjysmën e dytë të këti shekulli në teritorin e gjertë të ilirve në gadishullin Balkanik, si edhe ato të enklavave ilire në Italin e jugut në Magnia Grecia kanë kryuar një repertor faktesh të dhenash, që bëjnë të mundur vërtetimin e mitologjis ilire si një entitet më vete, si dejk të veçan të pemës së mitologjive të lashta evropiane. Sistemimi e organizimi i kulteve të miteve të ilirve është pa dyshim një gjë e vështirë, por jo e pa mundur. I liret, si një nga popujt më të mëdhenj e më të lasht të kontinentit ton, kanë marë pjesë në proceset e mëdha kulturore e shpirtërore, që kanë dodur që në zana filat e shekujve të paraistoris e preistoris deri në antikitetin e vonë. Në këtë vi, lakore jashtë zakonisht të gjatë kohore, i liret kanë pasur një histori të mitologjisë së tyre, studimi e zbërthimi së cilës pasuron dien i lirologjinë. Mitologia i lire është produkt kulturori lojt të veçandë, veç se nuk duhet haruar jo vetëm karakteri i saj historik, por edhe fakti se kjo mitologi nuk ka qenë një mbretër i mitesh në vetë vete, apo një skem dekorative e mendimit të kuluar të lash, por një praktik e gjallë, e lindur dhe e lidur ngusht me jetën dhe historin ekonomike, politike të i lirve, me veprimet e tyre në raportet me fqinjet, me artin, etnografin, etnopsikologin, filozofin e shkencen e mendimit të lashtë që përfajson marëdhenje uniteti e kontradiktash të vazhdueshme në procesin e gjatë histori. I liret si etnos nisin të formohen që në e neolit, ti pare të plota marin si do mos në epokën e bronzit. Etnogeneza është e lidur të i liret edhe me dimensionin e përfyturimeve më të hershme e arketipale mitologike. Kuptohet se në analizën e procesit etnogenetik është e pranishme edhe analiza e lindje së kulteve të miteve së bashku me etnogenezën e format filestare, që mbjetojnë në epoka të më vona, të më pasme, zhvillohen, kompletohen, kryojnë një ndërgjegje mitologike në vete. Etnogeneza e ilirve është një problem i madhi shkencës, jo vetëm i albanologjis, por edhe i balkanistikës dhe evropianistikës. Kuptohet rëndësia dhe shifruese për epoka skajrisht të hershme të historis e të qartësimit të plot, shterues e kësaj etnogeneze. Dia në këtë rafsh ka arritur suksese, që në via të përgjithshme do t'i quanim të palëkunshme. Kjo i detyrohet si do mos edhe shkences arkeologike shqiptare, që për her të par ka përcaktuar një shtjelim teorik të qartë të qështjes në fjal, të argumentuar nga faktet e pamohueshme arkeologike. Pra si një terminus, antë quem ne do të marim të dhenat e arkeologjis për praktikat kultike që në epokën e e neolitit. Njeriu i lirë është nga evropianët e partë të lashë që kryon në imaginatën e vetë universin mitologjik jo të shkëputur, por në kontakt edhe me kryim tarin e popujve të tjerë të kontinentit. Ky i lirë i tilë, i përgjithsuar si tip i një popullit të caktuar, trashëgon edhe nga përfyturimet mitologjike të një popullësie akoma më të vjetër me të cilën a i elaborohet në mënyrë kryuese në një entitet e që konvencionalisht në literaturën arkeologike të sotme quen Pelazg. Se qfar ka trashëguar nga Pelazgët, kjo është tema e një studimi më vete, që nuk hynë në shtratin e studimit tonë. 
një periodizim kohor në via te për të përgjithshme që i shërben edhe një loj kronologie e shtresimit të jetës e mitologjis i lire, ne do të caktonim kështu, i periuda që nga e neoliti deri në procesin e lindjes e urbanizimit, si dukuri e shëqëris sklavo pronare të i liret, i periuda qytetare i lire e qytetit dhe e shtetit i lirë deri në pushtimin romak, shekulli i i për e son, i i. Periuda në nësundimin romak deri në antikitetin e vonë, shekulli vi i e rëson. Në periudën e parë ka rëndësi ndikimi një dukurie me karakter mes dhe tarë, a i kolonizimit grek që veç të tjerave ka kryuar raporte originale edhe me kulturën shpirtërore të i lirëve, sepse kjo kultur ka reaguar në mënyrë kryuese për degzimet të sajtë të disa miteve greke në teritorin i lirë si kryimet të këti teritori. Si gjithë popujt e natyres, ka shkruar Karl Paci, një nga nismëtaret e studimit të mitologjis i lire, ashtu dhe i liret kishin formuar besimin e vetë për ndit e tyre, si pas prirjes shpirtërore dhe qensis së tyre etnike, mbas karakterit që kishin gjendje së vendit dhe punës që bënin. Ata ishin politeis. Politeismi është thelbi i sistemit mitologjik i lirë, gje e përbashkët edhe me popujt e tjerë të vjetër. Ky politeizëm ka një zhvillim të vetin që nga mitet e matriarkatit në ato të patriarkatit të kryimit të një sistemi piramidal të një përëndje kryesore apo të një elite kryesore të një numri të caktuar përëndisht të tjera. Politeizmi pasqyron shpirtëzimin e hynizimin e forcave spontane të natyres të raporteve të njëriut me natyren dhe pastaj merë edhe një bazë për fyturimesh të lindura në jetën shëqërore antike të forcave të vetë shëqërisë. Në këtë mënyrë mitologia institucionalizohet, kryohet si fe politejstë të zyrtare. Kështu ka ndodhur në kohën e shtetit i lirë. Mbretërit i lirë kishin një panteon zyrtar të caktuar, të vënd në shërbim të shtetit i lirë dhe pushtetit dinasti. Në studimet për mitologjin i lirë ka ndhën në dimes një numër djetarës të huaj dhe shqiptarë. Do të përmendim Gëhanin, Fënopqen, Këvpacin, Lëfrindlandenin, Pizanin, Që, Truhelken, Dësergejevskin, Mësuicin, Aevansin, Lambertsin, Katicicin, Mjocevicin. Një vlerë të veçant përfajsojnë sidomos punimet me karakter për gjithsues tematik në këtë fush të ilirologut të shuar Astipqevic, si ilirët historia jeta kultura dhe kultet e lashta në iliri. Ky autor e rudit ka merit të veçant për grumbullimin e sistemimin e miteve e të kulteve të vjetrat e ilirët si pas një bibliografie të pasur të shumanshme të studimeve ilirologike. Nga studiu e si tanë, pun pionieri ka bërë prof. Eqrem Qabej duke na dhe një model me studimin e ti të vitit 1938 Diana dhe Zana dhe me një mori artikuish për jetën shpirtërore e demonologjin populore të shqiptarët si trashëgues të ilirëve. Studime që kam pasuruar dijen për mitologjin i lire, par në lidhje me besimet të shqiptarët, ka bërë edhe më tirta, si dhe arkeologu hërceka. Për dardanin antike e mitet i lire, aty ka shkruar studiue si Zef Mirdita. Një bas teorike orientuese për studimin e mitologjis i lire është dhe libri i prof. Alfred Uqi E reja që sielin studimet sot për mitologjin i lire është jo vetëm paracitja më e plot dhe repertorit mitologjik, pasuruar si domos nga lënda arkeologike që ka pasur një karakter dinamik, por edhe optika, ana konceptuale, cilësisht e rejë, largë skemave të akulturimit mekanik që e paracet mitologjin i lire e të popujve të tjerë thjesht si një reflektim të mitologjive të tjera fqinje, apo të huazuar, si dhe largë teoris fetishizuese artificiale të helenocentrizmit, që nuk pranon procesin e. Brend shëm kryues dhe përjashton a priori më vetësin dhe eksistencen e një mitologjie i lire. Ma adje, ky helenocentrizëm arin deri atje, sa që mohon edhe një tjetër mitologi të një orë të antikitetit, atë romake. Nga ana tjetër, një mori shkollash të pozitivizmit të sotëm strukturalist të neopozitivizmit kanë kryuar skemat të tjera, mekaniciste, të arketipave të paralindur universal, të strukturave në vetë vete, duke mistifikuar anën formale, të shkëputur nga kryimet originale të se cilit popull, sidomos të popujve të vejgjel. Në shekullin ton ka një gjallërim të teorive iracionaliste në lidhje me natyren e funksionin e miteve, të raportit të tyre me shëqërin, jetën, artin eti. Vetëm metodologia shumë disiplinore kryon mundësin e arritjeve shkencore të vërteta, largë spekulimeve në studimet mitografike të popujve. Kultet ikonike Kultet ikonike janë nga më të kryhershme të gjdo popull. 
pa që ka që një pari që ka shënuar se të ilirët në fillim hynit ishim pa emra, pra shpirëzime, koncepte imaginative të fetishizuara të forcave të natyres. Kjo munges e emërtimit kishtë si rjedhim dhe bazë a ikonizmin, do me thënë mungesën e figurës të ikonës eti. Pra, kemi një fast të e për të skajshme, kur ende nuk është kaluar në një bot mitologike të personalizuar, të përcaktuar, qoft edhe ndërmjet simboleve të karakterit ornamentik, grafi. Për këtë faz, kemi fare pak të dhëna. Një ikonizëm të tilë kishin edhe për lazgët. Herodoti, Historia, Libri I, 52, shënon se Pelazgët kishin zakon të uflionin për ndive gjdo gjë, si kurse e mësova në Dodon, dhe ata nuk kishin për të ndonjë emër, pasi nuk i ka dëgjuar njeri të i thërisnin me emra. Ata i thërisnin në përgjithësi si për ndi, për arsye se, pasi kishin vënd të gjitha gjërat në regu, mbanin ligjet e gjithësis. Ata arritën të njojnë emrat e për ndive të e për vonë. Mungesa e emrave të përëndive të ilirët, më sakt të para ilirët, është më e hershme se mungesa e figurës së përcaktuar mitologikisht për ta. Arkeologikisht është vërejtur një rriti vjetër i neolitit, a i varimit të të vdekurve brenda teritorit të vendbanimit në pozicion fjetjeje me këmë të mbledhura, pa ta këmë funeral. Ky kult që mbjeton deri në epokën e hershme të bronzit, lidej me kushtimin e fuqive anonime që mbronin vendbanimin është një kult jashtë zakonisht i hershëm i lirë për të cilin mungon edhe emri dhe është aikoni. Aikonizmi, duket, është një dukuri mitologike që vazhdon edhe më vonë edhe atëherë kur kryohet sistemi i hynive të emërtuara dhe të plotësuara ikonografikisht. Kultet paracitjen e tyre grafike e kanë fillimisht në formën e simboleve dekorative që është një fasë me lartë se aikonizmi. Simbolika e kulteve në ornamentikën geometrike Gërmimet arkeologike kanë nëzjerë në drit një material shumë të pasur objektesh, që mbartin simbolet e një ornamentike geometrike, që pa dyshim, kanë qenë të lidhura me kultet e mitet e hershme. Ky geometrizëm është stilizimi caktuar, faz abstraksioni, që ka rëndësi të veçant për botë kuptimin dhe mendësin mitologike. Ornamentika geometrike dokumentohet në periudhën parahistorike dhe në tërë periudhat e më passhme. Enët, qeramika i lire e neolitit, e bronzit, e periudës e hejkurit janë plot me simbole geometrike që përbëjnë repertorin ornamentik i lirë. Naturisht që në këto simbole i liret kanë futur kuptimet të caktuara, magjike, kultike. Ostip Qeviç ka kataloguar disa nga këto motive geometrike që kanë pasur kuptim të tilë të i liret. Të tila janë spiralja, spiralja e dy fish, via valore dhe via zigzag, disku, rethi, rathet koncentrik, svastika, trik vetrumi, tri quetrum, që dalohet nga svastika, se në vend të katër gembave të këthyrë ka tre, kryqi, shenja, së, shenja, gjë, eti. Pjesa kryesore e tyre lidhet me simbole lunare e solare. Spiralja e dy fish lidhet me interpretimin e thjeshtë zuar grafik të motivit të jetë të lashtë të drurit të jetës. Kurse shenja së si pas mendimit të jë dhe që leteut nuk është gjë tjetër vetë se një vi e këthyrë gjysmës vastike. Ky simbol është gjetur në një përmendore guri në nesatjumi me funksion sakral. Shenja gjë të cilën e ka në gjoks dhe një figurin prej balte të pjekur e shekullit i i për e son nga dursi simbolizon zakonisht djelin, personat që e mbajnë këtë shenje kanë funksion liturgjik, pozit të rëndësishme në mjedisin e tyre. Simbolet grafike janë një gjuhë parake, një loj alfabeti i paracitis së kulteve të lashta. Po jo në gjdo ras do të shohim të gjdo motiv geometrik pa tjetër edhe kuptim kulti. Êshtë fakt se geometrizmi ronë deri në kohën tonë. Pa tjetër që aje ka humbur sot tërsisht kuptimin e lasht mitologik dhe ka thjesht karakter grafik zbukur i morë. Një gjë e til ka nisur të ndodhë edhe në antikitet. Geometrizmi është një form e lashtë e një ikonografie primitive, ndonëse të stilizuar të botë kuptimeve kultike të i lirë. Një grupim më vete zën ato motive geometrike që formojnë një kompleks, një tërsi figurative në bas të një simetrije të rept, karakteristike për artin geometrik i lirë. Këto dokumentohen si domos në parzmoret e i lirëve në mburojet e tyre duke analizuar dy parsmore të shekullit vipë e son të gjetura në një tunë të urakës dhe një tjetër në një tunë të matit, së islami shikon në sistemin e tyre të motiveve geometrike një numër simbolesh solare të ujeve, 
të shpendëve në fluturim në trajta sigmoidale, ku duket gati sinteza e artit geometrik i lirë, paracitur me një sintaks e frim thjesht i lirë. Në këtë parsmore, sistemi dekorativ paracet ndoshta një loj kosmogonje i lirë, edhe si koncept mitologik për ta paracitur qielin dhe token, trupat qielor, djelin dhe ujet të vendosura në qender të fushës së parsmoreve. Jam bërë për pjekje për të parë në simbolet e artit geometrik i lirë një mori për fyturimesh të mitologjis endet të pantropomorfizuar, si të shprejet stip qevici. Ose, vazhdon a i, ndoshta është rezultat i organizimit të rept shoqëror, patriarkal, i cili individve u linte fare pak hapsir për pikniqe jash suazave të mendimeve estetike dhe shoqërore që imponon të kjo shoqëri. Dendromorfizmi e zomorfizmi të i lirë Dendromorfizmi, hynit në trajt drurësh, është gjithashtu një tjetër form e hershme e mitologjis i lirë. Për këtë kemi një dëshmi kryesore të rolit shumë të madhë mitologjik që ka luajtur lisi i dodonës të i liret molos. Homerit e Iliada, epi gjëvëj, vargjet 234-235 për mend dodonën si dhe falgjorët e saj që nuk i lajnë këmbët kur. Në këtë rast, larja e këmbëve duhet kuptuar si rriti lash, pjesë për bërse e ceremonialit. Në dodon lisi i shenjt formonte në fakt një tempull në natyr ose më sakt një para tempull. Këtu nuk ishte kult vetëm lisi, druri i shenjt, i cili më vonë u lidh me një hynit të antropomorfizuar, supreme, si që që zeus i dodonas. Filimisht druri i dodonas që një loj obelisku i botë kuptimit mitologjik të molosve, një loj qendre e botës me funksionin e kultit të omfalit. Orakujt këtu dhe shifronin lëvizjet e gjetheve të cilave u jepnin kuptime simbolike. Me sa duket, kulti i drurit lidej dhe me atë të fluturimit të zogjve të cilve falgjorët molos do donas u gjenin simbolika të sa ardhmes të njarjeve që do të ndodhnin të një bashkëbisedimi e të një dialogu të shenjt me hynin, ose me botën e fshet të hynive të religionit të tyre. Një jehon të kultit të drurve, do me thënë të dendromorfizmit, e gjem edhe të paracitja figurative e simbolizuar e kopshteve të alinojt në monedat e hershme të durësit. Origina e këti kulti është epiri ilir e konkretisht korkyra, si pas të regimit homerik për mbretin alino dhe kopshtin e ti të pavdekshëm, magjik për alor. Ponga e piri ilir është dhe tregimi legendar që e përmend Eliani, ku thuet se në viset e pirote ishte një vend me një pyll të shenjt kushtuar Apollonit, ku kishë gjarëpërin të shenjt, për të cilët besoj se ishin nga pythoni. Në pyll gjarëpërin i ushenin virgjëreshat la kuriqe. Nëse gjarëpërin si leshin misisht ndaj virgjëreshave duke ua pranuar ushimin, kjo do në të të thoshte se viti do të ishte i pleshëm, po të ua refuzonin, viti do të ishte i thatë. Pylli i shenjt që i kushtohet një hynje para kupton, së pari një kultëzim më të hershëm të vetë ati, pra, kemi jehona të dendromorfizmi. Jehona të njashme gjem dhe në dekoracionet e karakterit floreal të mozaikve të lash apo të monumenteve të tjera. Kjo duket në dekoracionin floreal të mozaikut të quajtur konvencionalisht bukuroshja e durësit shekulli i vë para erës son, që tregon për një interpretim vendas të kopshteve të pavdekshme të hesperidve si dhe të motivi i dyfish floreal në paftën prej argjendit të selcës së poshtme, që është një kryevej për e artit i lirë të shekullit i i para erës son. Ky motiv i quajtur anthemion, lotus dhe palmet, ka në gjashmëri me punimet e tareutikës korintase të shekullit vi para erës son, por ajo që ka më te për rëndësi është se figura e gjarëprit dragua në skenën e paftës në fjalë ka prirje të shëndërohet në një dekor floreal, një loj simbi parsmoren që ka figurën e lumit për rëndi hebros. Ky shëndërimi motiveve zomorfe në floreale është vënre në Iliri, por edhe në Thraki. Kemi këtu një marëdhënje simbioze midis dendromorfizmit e zomorfizmit të lash. Përsa i përket zomorfizmit të Iliret kemi disa dëshmi tipike. Figur nga më kryesore të regionit të vjetër Ilir është pa dyshim gjarëpri. Për rolin e kësaj kafshe të shenjt të kultizuar në një lak kohor bukur të gjatë, kam bledur një material të holësishëm a stip qevici. Bile ka mendimet të djetarve se gjarëpri është homonim i vetë i lirit për e zelence, sepse kam partë të rënja e fjales etimologjin e vetë gjarëprit si kult këtoni. Figur tjetër kafshe të shenjt të i lirit ka qenë dhe kali. Djetari i shekullit i i para erës son festusi ka shkruar se Neptuni më parë quaj hip pjus, fjalë që shumë filolog e nëzjerin në lidhje me fjallën Shqipe me hip me kalërue. 
në përfyturimet më të vjetra mitologike hyi detrave i epet dhe në formën e kali. Festus i shënon se, për këtë arsye, i lirët në gjdo nëndë vjet i fliojnë detit 4 kuaj. Në disa monumente janë vizatuar edhe anijet i lire që kanë të pulenat kokën e kali. Një anije e tilë është bërë mbi kalqit prej bronzit të një luftëtari i lirë gjetur në nekropolin e glasinacit, që i përket shekullit vi para e rëson, si dhe në një sken me ndeshe anije shtë picenve dhe të i lirëve, gjetur në një monument në Nolivara afer pesarës në Itali. Elementet të zomorfizmit që lidhet me totemizmin ka edhe në disa emra i lirë. Kështu që herët të emri i ulcinit, ulcinium, ulcinium, është par emri me bazë indoevropiane i ujku. Figura e ujku si totem, si simbol heraldik del derivon, në shekullin gjivë, në vullën e përdoru nga zotërit e ulcinit, princerit mesjetar shqiptar Balshaj. Emri i lirëve të Aulandë, që i korespondon për këthimit greqisht Helidon, ka bërë që Anton Majeri të shpjegoj këtë fjalë me shqipen të landushe, dalëndushe. Gëhani i pari ka parë në emrin e qytetit Delminium rënjën e fjales Shqipet Delme, Dele. Po kështu të emri i lirëve Enkelej është konstatuar për këthimi në greqisht i njëgjallave. Një figur totemike është edhe kau. Që në e neolit në një nga tumat e pashokut është zbukuruar në varin qëndror edhe një kathë kau, dëshmia me e që moqme e tarabolis të i lirë. Në këtë huli duhet përmendur dhe dreri si kafsh e shenjt ceremoniale të i lirë. Filologia moderne ka parë në emrin e brindisit një fjalë të kaheshme i liroshipe brention bri briri. Së fundi, vend të gjerë në besimet mitologike të lashta në i liri zë figura e dhis, cjapit, që është përdorur shpesh për sakrifikimet për hynil. Kurse në folklorin mesjetar shqiptar dhit, sidomos tri dhit e shenta të zanave, janë jo vetëm atributi forcës të tyre, por edhe shëqyrueset e tyre të përhershme ato të kujtojnë sujt dhe artemisit me ndikim të madhë në jetën baritore. Zomorfizmi ka qenë shëqyrues në procesin e gjatë mitologik e nuk është shkëputur nga ato figura, që në një stad më të lartë, paracitin me tipare njërzore. Hynit antropomorfe i lire Politeizmi mes dhe tarë, si dhe a i lirë, është i antropomorfizuar. Figura e njëriut ka qenë maska, paracitje e hynive bile shumë më herët se sa është menduar. Kështu që në paleolit e më pas në neolit kryohen hynit e para të antropomorfizuara. Në amtriarkat është figur qëndrore para qitja plastike e gruas në forma skematike, në form ploe, në form violine ose në form të dala të pjesve të trupit statopigike. Statueta të tila janë zbuluar me shumic në trojet e iliris. Këto lidhen me një kult shumë të lashtë në fakt me zletar me atë të nënës e madhe, magna e mater, që simbolizon pjellorin e tokës të natyrës. Këto statueta, përveç skematizmit, kanë shpesh edhe një formësim naturalistik. Madje, përfyturimet të tila ndeshen edhe më përpara se sa të kalohet në artin e geometrizuar i lirë, i cili zotëron deri në periudhën e hershme të hekurit e që kërkonte, në fakt, një loj abstraksioni në ledzimin e simboleve. Nga periuda e parë që nga originat e lindjes e mitologjis i lire, deri në jetën qytetare i lire, kemi sidomos 2-3 dëshmi artistike të lidhura pa tjetër me kulte. Njëra nga këto është piktura rupestre e shpelës e lepenicës, e datuar nga më korkuti si e kohës e neolitit. Këtu figura e njeriut paracitet e skematizuar si në shumë piktura të tjera shpelore të një koshme. Kemi mendimin se edhe të një piktur rupestre në rubik të botuar nga profë. Dëhë, shuterici, nuk kemi një kryim mesjetar, po për kundrazi, një piktur e nëllitike të përafërt me pikturen e lepenicës. Kjo duket në njashmërin gati të plot të figurave njërzore e në detajet të tjera. Kuptimi i vërtet, do me thënia e plot dhe këtyre paracitjeve antropomorfe të skematizuara gati në geometrizëm sot për sot është e pa kuptueshme. Po është e sigurt se në të ilirët kanë dhenë botë kuptimin e tyre religios e, ndoshta, refigurimet e hynive të tyre më të para. Këto piktura janë tabelat e para ikonografike të kultit ilirë. Êshtë dhe tyre dijes të sjaroj mesajin e tyre kashtë të largët që nga e neoliti. Një piktur e tret rupestre që i takon epokës e hekurit të hershëm, është ajo e trenit, botuar për her të parë po nga më korkuti. Kemi në të një skenë kalorësish gjatarë që ndjekin drerë. Ndonë se në shikim të parë në gjanë thjesht me një motiv laik, profan, në të djetarët kanë mendimin se duhet të ketë dhe kuptime religioze. 
Në këtë piktur, në ceka shenë gjashmëri me skenat e stelave daune në Itali, që i përkasin një mjedisi etnik i lirë. Këto stela kanë skena me kalorës si të piktura e trenit, madje në ceka këtë motiv e she edhe në skenën e paftës e selcës së poshtme, si dhe në disa pafta me të njëtat motive me kalorës të zbuluara në gostilje. Këto, kalorësit dhe drejret, janë edhe me kuptime kulti, që lidhen me një ikonografi të caktuar të miteve i lire në dy anët e brigjeve të Adriatikur. Një figur e veçant hynje e antropomorfizuar është dhe ajo e një njëriu të ullur me bërullat të mbështetur në gjunjet e ngritur, me pëllëmbët e duarve të afruarat e goja, si që jepet në pjesën e siper me të disa varseve prej bronzi zbuluar në tumat e barqit të rethit të korqës e që datohet si e shej. Idzvi i para erës son Arkeologia zërë, Andrea i ka botuar këto varëse e dalon në to disa variante. Kjo figur njeri u të ullur ka, gjithashtu, kuptim kultik, por sot për sot nuk mund të thuet diçka për fundimtare për këtë kuptim që ka pasur për banorët i lirë të fushës së korqës. Janë dëshmit arkeologike që na flasim për një kalim drejt një antropomorfizmi të plot të religionit në botën i lirë. Në periudën e lindje se jetës qytetare i lire deri në pushtimin romak dhe sidomos në shekujt e partë të erës sonkur, donë se në nësundimin romak merë hovë provincializmi dhe kemi një rilindje të madhe të kulteve i lire, qka i përshtatet shumë thënje së marksit që në panteonin e romës i gjejet të trahynit e kombeve të tjera, dëshmit arkeologike janë më të pasura e në bas të tyre mund të rindërtojmë diçka nga panteoni mitologik i lirë. E kemi fjallën këtu për mite e kultet të mirë filta i lire, disa prej të cilave të dhëna edhe ndërmjet interpretatio Grecia e Romana. Një grup më vete zën edhe mitet e legendat e sinkronizuara i lire dhe greke, si dhe i liroromake, për të cilat do të flasim dhe më pas më holësisht. Hyni të Panteonit i Lirë Po japim shkurt një numër hynish i lire të dokumentuara ndërmjet monumenteve arkeologike në viset i lire të Balkanit e të enklavave i lire në vendet të tjera. Redoni Hy qëndror, ndoshta më kryesorit e i liret e periudës qytetare e të lullzimit të shtetit i lirë. Për të ruet dhe rafigurimi ikonografik në formën e një dialoshi me një kapel të tipit ka usia të dhenë në profil. Portreti shëqërohet me figurën e lembes i lire e me delfinin si atributet të hynis. Kështu është dokumentuar në monedat e shkodrës dhe të lisit. Karakterin e përcaktimin e këti hyu e bëri arkeologu hërceka. Êshtë hyu zyrtar me sa duket suprem i shtetit i lirë të kohës e gendit. Në basë shkatërimit të shtetit i lirë, kulti i redonit në bjeton në teritoret bregdetare e dëshmohet edhe në shekujt e partë të erës sonë. Kemi hedhur mendimin se nuk është vetëm hy i detit, por diçka më shumë dhe pa tjetër ka qenë lidhur dhe me kultin e familjes mbretërore i lire, jo vetëm të kohës e gentit, por edhe më për para. Fakti që emrin e këti hy e gjem dhe si toponim geografik të kepi i redonit në veri të dursit, lëtë mendosh se këtu duhet të kërkojmë edhe një vend kultit të ti ndoshta të hapur në natyr. Me dauri Ishte hy i lir i luftës Edhe ky është i rëndësishëm Një qender e kultit të medaurit është frizoni, por ndoshta dhe varet monumentale në selcën e poshtme, ku janë të skalitura atributet e hyut, si që janë buroja i lire me rathët e saj koncentrik, karakteristik dhe përkrenarja. Gjithashtu, këto atributet dalin edhe në numizmatik. Edhe për këtë hy kemi një paracitje ikonografike. A i është një hy kalorës. Paracitet i hipur në kal, me shtizën në dorën e majë. Në skenën e një orë të paftës së selcës së poshtme, në fakt të kalorësi që ka pas shpinës gjerëprin dragua, kemi me daurin. Në këtë sken kulti i me daurit është i lidhur me kultin e ujrave, figura e gjerëprit monster detar, e peshkut eti, pra me kultin e vetë redonin. Nuk dim me saktë si raportet midis këtyre hynive, kanë paritet apo marëdhën një hierarkike midis tyre. Një gjë është e sigur, të dyja këto hyni kanë bashkjetuar dhe kanë qenë në kryet të vendit në Panteon. Në lidhje me natyren e hyut kalorës me daur duhet thënë se studius të ndryshëm kanë par një variant i lirë të kultit të kalorësit trak ose dhe të kalorësve Danubian. Ka edhe mendime se në skenën me dy kalorës për balë, si të pafta e selcës së poshtme apo në brezat e gostiljes duen par dhe prototipat më të vjetër të kultit të dioskurve që paraciten ikonografikisht si kalorës. Medauri në realitet ka identitet i lirë. 
Ai është një hyj veshur me armaturën tipike i lire, ndryshe nga kalorësi i trak, kalorësi të stelave danubiane apo dioskurët kalorës të dorëve. Medauri dhe Redoni kanë emra etnikisht i lirë. I liri Eponim i tërë popullit të lasht e të madh i lirë. Legjendën e ti e tregon apjani, i liri, biri i polifemit dhe i nimfës Galatea. Bite i lirit qenë Enkeleu, Autari, Dardani, Medi, Taulanti, Perebi, kurse vajzat qenë Partha, Daortha, Dasara eti, nga kanë rjedhur Taulantët, Perebejt, Enkelejt, Dardanët, Parthinët, Dasaretët dhe Darsej. Thon se Autari pati për birë panonin ose pajonin. Êshtë një legjend e mbledhur në kohën e sundimit romak e nuk jepet në formën e sajtë të mirë fillë, zana fillore. Me gjitha të me rëndësi është fakti se të ilirët ishte e gjallë vetë dia mitologike e prejardjes nga një stërgjyshi të ilargët i përbashkët nga një njeri i parë. Interesant është se kë njeri demjurg i fiseve ilire linë nga hyni që lidhen një rastësisht me dejtin. Si polifemi, ashtu edhe galatea lidhen me hyn e dejtrave. Pra, Iliri është biri mjedisit dhe i kultit detar. Kultit detar të Iliret nuk është i atashuar vetëm të emri i redonit, por edhe në emrat të tjerë hynish Ilire. Iliri, si eponim i popullit Ilir, është ndëruar në mënyrë të posaqme, po si e qysh nuk e dim. Disa dietar kam parë në emrin e Ilirit një rënje ilo me kuptimin këthehem, bështilem, pra të gjarprit këto një. Të hetitët indo-evropian gjarpri është quajtur Ilurianka, që e lidhin dhe me emrin e Iliri. Të tjerë e shpjegojnë si emrë të banorve të lumë të Iler, Deg e Danubi. Pavarësisht nga shpjegimet e karakterit filologik, etimologik emri i Ilirit është aji që ka emërtuar si as një emrë tjetër bashkësin e madhe të fiseve Ilire. Por është dhe një legend tjetër që ka gjallëruar të fisi Iliri e nkeleve e filimisht ka pasur rezatim në viset të Shqipëris qëndrore e lindore, si do mos rreth liqenit lyhnit. Si pas kësaj legende, Kadmi dhe Hermonia, kur erdhen dhe u vendosën të nkelejt, lindën dhe një djalë që u quajt me emrin Ilir. Këtë legend e tregon Apolodori, dietari i shekullit i i para erës son. Êshtë për të vënë re diçka. Tregimi legendari Apolodorit është regjistruar gati 4 shekuj para tregimit të apjanin. Apolodori i referohet me sa duket një opinioni më lokal dhe... Po kështu edhe legenda e ti për Ilirin si kryepar, stërgjysh më i madhi genealogisë së fiseve Ilire, fletë për një mendim unik, për një bosht të përbashkët të mendimit mitologik të fiseve Ilire në tërsi, që i ka përcen kufit lokal dhe legendat e tjera limitrofe. Si legenda e themelimit të dursit të vjetër, ashtu dhe legenda e Ilirit janë të lidura me botën detare, me mitet e kësaj bote, mitet të kuptueshme edhe për Ilirit e brendësis së Iliris së jugut e jo vetëm për Ilirit brek detarë. Ma adje, në emrat grek të polifemit, birit të hyllë të detrave dhe të galates, nimfa e detit që jepen si prindërit mitik të Ilirit, duhen par në fakt hyni përkat se Ilirit të mitologisë detare me emra që nuk janë ruajtur. Në strukturën e saj, legenda e lindje se Ilirit e treguar nga apjani kanë gjashmëri me lindjen e dyrahut, nga hyu i detrave e nga vajza e epidamnit me Lisa që ka emër nimfe, apjani si elë kështu legenda kërësore të Ilirve, që janë rinjallur me forës në kohën e ti. Diana Kandave Do me thënë Diana e Kandaveve, fisi i një orë Ilir. Në afërsi të parthinëve kandavët, kishin një tempull të rëndësishëm të djanës të shënuar në tabula për utingeriana mbi rrugën e gnatia për brish tegut në lindje të skampës, Elbasanit. Në të vërtet, topografia e përhapje se këti kulti është gjetur edhe të deokleasit në malë të zi, ku në altar është bërë një kushtim Diana e Augusta e Candavensi. Kulti i Dianës Ky emër, si që ka shtjeluar në një studim të ti qabej, ka dhenë emrin zana, të i liret ka parasysh një hynesh vendase me emrin romak ose dhe me emrin grek Artemis. Disa relieve me përfyturimin e kësaj hynesh e vendase studiuesit i kanë lidur me kultin e vegjetacionit të pjellë shmëris të stinve. Dionis Dualos Hy i lirve pajon Djetarët i ka tërheqër vëmëndjen cilësimi i ti, që është shpjeguar nga jokli e qabej me fjallën Shqipe dej me Ude. Në të parakuptohen edhe ceremonit e karakterit Dionisiak, ku njerëzit pinin dhe deheshin. Apollon Deroni Hy i lirëve pejon K 
ky emër hyu është dhe në monedat e mbretit lykeu të këti fisi, rreth viteve 335-295 para erës son. Monedat tregojnë në rivers një pend që Nisur nga ky fakt, qa bej bën një zbërthim etimologik të deranit, duke e lidhur me një nënfis ilir deranët një polem bujqish. Ndoshta është një me latinishten e mesme në Delmati, Derum, Darustok e Paleruar. Këtë fjal qa bej e lidh edhe me Shqipen Dier. Dardania Në një mbishkrim të Dardanis antike studiuesi Zef Mirdita, që është marë kohët e fundit dhe me kultet në Dardani, gjenë një hynesh kryesore vendase Dardania e Sakrum. Kulti i Dardanis është kult pajtor i tërë krahinës së madhe i lire. Studiuesi thekson rolin e kësaj hyneshe, ndoshta edhe eponime, me atributet të njashme me ato të hyrë të shëndetsis antike, eskulapit apo hygjes. Andini Hy epikorik i trevës Dardane Emri i ti është gjetur në një monument mermeri pran kaçanikut në kufit të Dardanis dhe të Macedonis. Emri futet në repertorin onomastik i lirë. Funksionet e këti hyuzë, Mirdita i përngjason me ato të vidasit, Silvanit Romar. Anzotika Hynesh e libunëve me atributet të hynesh e së bukuris dhe të dashuris, Aferditës. Emri i saj është skalitur në një monument në flamonën e vjetër, plomini i sotëm. Ika Nimfa e një lumi në Liburni, po dhe në Flamona, edhe kjo me atributet të aferditës. Lutos Sika Përsëri emër nimfe i trevës Liburne Latra Nimf e për afert me nimfat e tjera të miteve Liburne Sentona Një nimf tjetër lokale e së njëtës trevë Bindi Hy kërësor i fisit i lirë të japodëve i janë kushtuar disa altar votiv që janë gjetur pran burimit të përojt privi afer bihacit të sotëm. Në mbishkrimet identifikohet me hyun romak të detrave Neptunin, bindo Neptuno Sakrum. Në fakt, më shumë se hyu i detit, bindi është mbrojtës i burimeve dhe i ujrave. Përnder të ti sakrifikoheshin cjev. Thana dhe vidasi. Një qift hynor i lirë që është rafiguruar në disa monumentet të bëra nga i lirë. 4 altar votiv me mbishkrime i janë kushtuar këti qifti e janë gjetur në Topusko. Emrat e këtyre hynive janë, me sa duket, emra i lirë. Thana është hynesh me atributet të Artemisit, apo Dianës. Vidasi ka atributet e hyrë të pyjeve, kulotave e burimeve të Silvanit Romar. Relievet e këtyre hynive të këti binomi kultik janë edhe vejpra të vërteta të artit i lirë, ato kanë veshje i lirë dhe një stil karakteristik vendas. Ta deni Ky emër hyu është gjetur në një altar sakrificash jo largë Sarajevës dhe identifikohet nga funksioni kultik me Apolonin, bishkrimi është i shekullit i i para erës son. Drakoni dhe Drakena, Draconi e Dracena Një tjetër qift hynish është shënuar fakti i eksistencës e tyre në një bishkrim të gjetur afer shkupi. Të ky qif duhet par binomi i gjarëpërinve hynor vendas, si edhe jehona e përfyturimit të metamorfozës së kadmit dhe hermonias, pas vdekjes, në dy gjarëpërin në fushat e Eliseu. Boa Hyni i lire në form gjarëpërin në epidaur. Kulti i ti kam bjetuar deri në shekullin ivë të erës son. Këtë hy gjarë për populli vendas e quan pikërisht me këtë emër, hieronimi në vitas së Hilarionis, Lib. Nëndë, shënon quos gentili sermon të boas vocant që populli në gjuhën e vetë e quan të boa. Nutrika Hynesh e ilirve verjor, mbrojtë se e fëmive. Tato Për këtë hyni të ndëruar në trevat dardane, flet matë suici si për një deus patrius. Zë, mirdita emrin tato e lidh edhe me emrin epikorik tato nipol. Në të she edhe lidhjen me hynin lindore aktis, ose dhe me kultin e kalorësit trahë. Në shtyllëzat në bivarore të durë si del shpesh në shekujt i i, i për, esë, emri të ato si i lirë. Dauni Hyuj daunve në Itali Kulti i ti është par nga vë, Pizani si një kult i lirë. A i konkludon se raporti i caktuar nga Francë althejmi ndërmjet hyut romak faunit, faunus dhe mbretit mitik dauno është eponimi daunis dhe sigurisht në bastë të vjetërve nga i liria. Logetët Me këtë emër të mesapët kreqmeri shikon motrat e fatit. Kështu e analizon edhe vë pizani.
emra të tjerë hynish që mendojen se i përkasim Panteonit Ilir janë edhe Grabovi, Versobi, Aufani, Iria, Uridua, Melesoku e Eti. Ky katalogimi shpejt dhe në via shumë të përgjithshme i hynive të Panteonit Ilir Tregon, se numri i tyre nuk është i pakët. Këtu duen daluar në pikpamje hierarkike hynit superiore dhe ato inferiore, një kosisht hynit me rezatim e ndikim lokal dhe ato me role të gjithmbarshme për trevat e gjira i lire. Një problem është edhe shtrezimi i tyre kohor në hyni më të vjetra dhe në ato më të reja. Naturisht, ky panteon nuk ka qenë plëtësisht uni. Brenda një uniteti, sidomos ndërmjet hynive të përbashkta për trevat qëndrore i lire, ka edhe diversitet, një proces kë normal dhe i kuptueshëm, sidomos për kohra të lashta të eksistences të shumë fiseve i lire dhe aqë më te për të shpërndara në teritore shumë të gjëra. Në momentet të caktuara kanë qenë parsore hynit të ndryshme nga ato që janë bërë të tila në momentet të tjera. Një moment shumë i thekshëm në tërë historin i lire ka qenë a i shtetit i lirë, shekuit i vi para e rëson. Ky shtet dhe mbretërit e ti kishin edhe kultet dhe hynit zyrtare. Në këta aspekt dalohet qifti redon me darë me role dhe funksione që ndërlidhen me njëri tjetrin. Sinkronizimi i legendave i lire me ato greke Taloci ka shprejur mendimin se mitologia i lire i ka dhenë shumë edhe mitologjis greke. Ky mendim niset nga pikpamja se vet mitologia greke nuk që thjesht një kryim i vet vetes, por ka edhe karakter të përgjithshme me svetar, ka formën e një loj ideologie të përgjithshme. Në përpunimin e së cilës greket e vjetër kanë luajtur pa tjetër një rol të dorës së par, por edhe i lirët, thrakët e popujt e tjerë kanë kontribuar në formësimin e saj. Kjo optik bënd të mundur të shikohen objektivisht të dhenat që flasin për mitet e kultet i lire. Një lak kohor pikant për historinë e ilirve të bregdetit ka qenë a i procesit të kolonizimit të lash dorik që nisi që nga korkyra, dursi, Apolonia, Isa, fari në veri eti. Një mjet i propagandimit të këtyre lëvizive të kolonistëve në brigjet ilire kanë qenë edhe mitet e legendat greke të përhapura në iliri. Këtu ka ndodhur një proces interesant sinkronizimi. Ardhësit me botë kuptimin e tyre mitologjik ndeshën në legendat e mitet vendase. Një piesë e miteve greke patën dhe gëzime, zhvillimet të pavarura të lidhura këte e tutje me botën, etnopsikologjin dhe proceset historike të ilirve. Që në shekuit vivi para e rëson, sinkretizmi në mitologji mori ho. Në fakt, kjo dukuri duhet të ketë ndodhur edhe më herët. Detyra e studiuesve të mitologjis është të hetojnë edhe këtë kryimtari të madhe të përbashkët të ilirve, që ranë në kontakt me botë kuptimin mitologjik të grekve. Në shumicën e tyre mitet e legendat e sinkronizuara janë kryime originale, shtesa shumë të rëndësishme, që dalin jashtë kuadrit të përgjithshëm të skemave rutinore e të arketipave klasik të mitologjis greke. Një trev nga më interesantet e sinkretizmit mitologjik iliro-grek është treva e epirit. Në këtë sinkretizëm ana marse dhe dhënëse nga të dy anët kanë pasur një dinamik të caktuar në kushte e kohë të ndryshme. Kështu, në shumë legenda dhe mite greke të greqisë së veriut kanë dhënë kontribut edhe besimet mitologike të ilirve të jugut e të epirit. Studiuesit frances Alen Mahuzier në një studim të ti është marë me ndikimin e iliris e të botës ilire në ciklet heroike dhe në legendat greke. A i thotë shprejimisht se i liret kanë ndikuar në një numër ciklesh si, në ciklin Teban, në ciklin Thesalian të Argosit, në ciklin Heraklian, në ciklin Ekthimit nga Troja, në ciklin Epirot, ose Molos Thesprot, në ciklin Iliro Italik Eti. Më poshtë ne do të ndalemi në disa të dhëna nga autoret antik e në monumentet arkeologike që dëshmojnë për legendat e mitet e sinkronizuara që me të drejt nuk duen konsideruar thjesht si kalke, por edhe si për shtatje kryuese të pasuruara, të diktuara nga situata të caktuara historike të botës ilire në raportet e sajnë dërkomtare. Legenda e Kadmit dhe Harmonias është një legend që ka luajtur rol në botën e ilirve e nkelej në zonat qëndrore të Shqipëris, por edhe në zonën bregdetare deri si për në veri. Apolodori ka registruar variantin greko-ilir të legendës në fjalë. Kadmi, themelues i tebës në bojti, i biri agenorit, mbreti finikasve, që martuar me harmonian, vajzën e hyllë të luftës, aresit dhe aferditës. Si pas një orakuli, a i shkoj të iliret e nkelej e u bëm mbreti tyre. Në këtë mjedis të ri etnik atyre u linë një djalë që u quajt ilir nga umbi quajtën tër ilirët. 
pas vdekjes edhe ka admi dhe harmonia u shëndëruar në gjerëpërin hynor. Pauzania, Descriptio Graecia, Libri IQ, 5, 7, se kur kadmi e migroj të iliret, të ata ilir që queshin e nkelej, ata e pasoj edhe i biri, Polidori. Në fakt, Polidori nuk luan as një rol në versionin e nkeleas të mitit të kadmi. Për kundrazi, ai që del në qender të vëmëndjes është iliri. Një dëshmi tjetër e Stefan Bizantinit shton se në veri, qyteti i liri si quajtur buthoe, banë këtë emrë nga që kadmi e përshkoj rrugën për në i liri i hypur në një qift qesh. Gjithashtu, të tjerë thonë se kadmi e quajti atë si pas emrit të qytetit e Gjyptian Bututus, i cili u shëndërua në buthoe. Me këtë emrë ka lidhje emri i kaut që në greqishten e vjetër quet bozë. Ky loj shpjegimi etimologjik i ka shërbyr edhe njërës nga legendat për emrin e butrintit në ju. Po si pas Stefan Bizantinit, kadmi e harmonia janë varosur midis, lumejnë dhe drill, drin dhe lau i pa identifikuar. Kadmi dhe harmonia janë bichuajtur edhe dyrahinoj për të treguar lidhje me treva të dursit, ose të krahines dyrahia për të cilën flet edhe vibë se kuestri. Kristodor kopti në një epigram të ti shton se qytetin e lash lunit e ka ndërtuar kadmi. Kalimaku, Skylaxi, Fylarku, Ataneu nuk adri japin holsi të tjera për legjendën e mësipërme. Në to thuet se për këtë qift legjendar mbas vdekjes janë ngritur edhe për mendore guri që gjendën në disa pika geografike si në rizon në qytetin kylikes i pa identifikuar në brigjet e naretvës pra ndursit. Emrin e kadmit e mban edhe një lumë në fushën e kestrinës në thesproti. Fusha e kestrinës e mori emrin nga kestrini i biri jelenit të priamit të trojës. Legenda e kadmit dhe harmonias nuk under lidhë rastësisht me enkelej. Autorët antik shënojnë ekskursionet luftarake të enkelejve kunder gregve verior që kanë plaqkitur edhe vetë tebën e cila është mbiquajtur edhe kadmea. Madje, kuj moment ka bërë që e nkelejt të bjen në kontakt me legjendën greke të qytetit. Edhe taulantët për menden për ekskursion e shkateruese deri në Delf, ku pa tjetër kanë rënë në kontakt me botën mitologike greke. Këto lëvizje nga veriu në jug të ilirve, të fiseve nga më kryesore drejt botës greke, janë marëdhënje jo pasive, po aktive të botës ilire me fqinjën. Pra, kë fakt është me pesh për të kuptuar se legjendat greke nuk janë imponuar me forcë, por janë marë vetë nga i liret që i kanë zhvilluar si pas në gjarjeve e koncepteve të veta mitologike. Kadmi është personash i ciklit të ban. Me këtë cikl lidet dhe legjenda e amfionit dhe zetit dhe lezer mitologik që kanë ndërtuar muret e qytetit të dursit. Kjo legjend është e përafërt me temën orfejke që ka qenë e shkruar në një mbishkrim të skalitur në muret e qytetit në fjalë dhe që e përmend ana komnena në shekullin gjëi. Amfioni ka qenë mbreti tebës, biri zeusit, muzikanti famshëm. Êshtë homolog i orfeu. Zeti, vëlajti, ka qenë pjesmarës i ekspeditës së famshme të argonautëve, zeti ishte me kra, pra, njeri që fluturonte, atribut kuj veçant i ti. Amfioni dhe zeti, ndërtues mitologik të dursit, kanë kryuar një tradit vendase. Studiuesi kë, Luka ka konstatuar se kjo legend ka gjurm edhe në pika të tjera geografike të teritorit shqiptar. A kanë pasur pika takimi legenda e kadmit dhe harmonist me legendën e amfionit dhe zetit? Legenda e par ka lën më shumë dëshmi të iliret, ka jetuar më gjallë. Shtojmë se me ciklin të banë lidhen dhe veprime të tjera. Një variant thot se kadmi e harmonia të shëqëruar nga epiri, i biri e kionit të tebës, shkuan në kaoni, ku epiri vdiq dhe i dha emrin vet epiri. Agavea, një nga vajzat e kadmi të harmonis, u bëgrua e mbretit të enkeleve lukothersi. Në ciklin të banë bën pjesë dhe legenda e laudamit dhe batos, laudami është pinjoli i brezit të pesë, që rrjet nga polidori, i biri i kadmit, i cili refugjoj në i liri. Po kështu, mbas vdekje se herojt të banë Amfiraj, karociri i ti, Batoja, vjen në Iliri e themelon qytetin Harpia. Stefan Bizantini në leksikonin e ti Harpian e quan qytet të Iliris. Legenda e Argonautëve është një nga legendat më të mëdha të mitologjis greke. Disa veprime të Argonautëve shtjelohen në viset Ilire. Një tradit e hershme thot se argonautët, kur po ktheshin nga koklida, nga brigjet e pontit, lundruan në për Danub e duke, për shkuar ga dishullin Balkanik, dolen në veri në detin Adriatik. 
kështu shkruan Apoloni nga Rodi në shekullin i i para erës son. Emrin e qytetit të Ulqinit, Ulqinius, Ulqinio, e kanë lidur disa dietar të lash dhe me emrin e kolkidve që kanë djekur nga pas anien e argonautve. Kohët e fundit studiuesi Kosovar Rushdi Ushaku ka hedur mendimin se emri i Ulqinit në të vërtet duhet të lidhet me toponimin Homerik Daulkion që përmendet në Odisea e pijgji që vargu 293. Kështu, ky toponim është nga më të vjetrit e viseve i lire që del në një kohë skajrisht të te largët. Legenda e kryimit të qytetit nga kolkidet prap është e ciklit homerik, jo vetëm si njarje në përgjithsi, por me një degzim vendas për të emërtuar një qytet bregdetar i lirë në një largësi bukur të madhe nga viset greke, apo dhe troja. Apolodori në tregimin e ti thot se kolkidet që ishin dërguar të andichnin anien argo dhe që nuk kishin mundur të arimin, u vendosën disa në malet a krokeraune e të tjerë që u hodhen në brigjet e i liris, u vendosën në ishujt apsirtide. Të tjerë akoma shkuan deri të ishulli i feakve, është fjala për korfuzin, shënim im më zë, ku i gjetën argonautët. Përsa i përket ishujve apsirtide, për emrin e tyre është dhe një legend e veçand, që e karuajtur Stefan Bizantini. A i thot se ishujt në fjal janë në Adria, pran qytetit, që ka emërtuar të rdetin e që dikur ka qenë i taulantëve, shënim im më zë, e u quajtën nga apsirti, i biri a jetit, mbreti kolkides dhe vëla i medes, i cili u vrat raftisht nga e motra që e coptoje e hodhi në det në mënyrë që ndjek si kolkidas duke i mbledhur copat e ti të vonoeshin e të mos e kapnin dot anien argo së cilës i qenë afruar shumë. Artemidori me emrin apsirti zë në goj vetëm një ishu. Në fakt, këtë emr e mbanin një cikël ishujsh. Kjo legend e bregdetit i lirë është tipike për të shpjeguar dukurin e eksistencës e ishujve dhe të emërtimit të tyre legendar e një kosisht geografik. Aristoteli, Demirabilibus, Austultationibus, 836b, 81, shkruan për një legend tjetër emërtimi atë të ishujve elektride në Adriatikun Dalmatin, ku kishtë shumë plepa nga nëzirej qelibari, me të cilin banorët vendas bënin trekti me heladën. Pikërisht këtu vazhdon Aristoteli, erdi dhe dali, i pushtoj i shujt dhe në njërin bëri fytyrën e vetë, kurse në tjetrin fytyrën e djalit të vetë i karit. Pastaj, pasi e zbuan për lazgët që shkateruan edhe qytetin Argos, dhe dali iku dhe u vendos në i shullin i karë. Kjo është legend e prototipit të përfajsuesit mitik të artit të lash, dhe dali dhe të birit i karit. Ky është në fakt një mit atikas, po topografia e përhapjes të ti është jashtë zakonisht e gjërë në Egypt, Sicili, Kret, Iliri. Dedali është skulptori legendar, të cilit i atribuohet edhe një stili caktuar i skulpturës arkaike, stili kretes, Dedali. Vepra të këti stili janë dokumentuar dhe në durës. Kemi një degzim të sagës së dedalit në brigjet i lire, madje caktojnë edhe ishujt, ku bëri dy vepra skulpturore, vetë portretin dhe portretin e të biri. Êshtë miti artistëve, arkitektëve, mekanikëve të lash, pra, i një bote kulturore, intelektuale e artistike të spikatur, që ka reflektuar në bregdetin i lirë, ku ka gjetur mirë kuptim, afinitet, afërsi, për qafim. Lidhur me legjendën detare të argonautve në bregdetin ilir të Adriatikut dhe të jonit duen par dhe kultet e vëlezërve mitologik dioskur, të cilët në gjirin e vogël të gramatës kanë pasur një vend kulti në natyrë, ku janë gjetur shumë bishkrime e zvoto drejtuar atyre nga detarët e motëshëm gjatë shumë shekujve, pa haruar se simbolet e dioskurve dalin dhe në moneshat e lashtat të dursit në një skulptur të gjetur në baldushk, afer tiranës, ku dioskurët jepen në pamjen e tyre si pajtorë. E kalorës eti. Me anien argo, tradita homerike, lidhet edhe me kultin e lisit të shenjt të dodonës molose me atribute orakuli. Nga një copë e këti lisi jasoni dhe detarët bashkudhtar gëvendëm për ogur bashin e anies. Po me dodonën, si pas gojëdhënave të thesprotve e të molosve, takohet edhe legenda e enës prej bakri të dodonës, për të cilën na jep një dëshmi unike vetë straboni, geografica, libri vi, tre, katër. Kjo e në bakri, shënon Straboni, ishte brenda në faltore dhe kishte mbi vete një shtatore, që mbante në dorë një kamgjik prej bakri, dhurat e korkyrasve. Kamgjiku ishte i tre fish, në form zingjiri. Përbëhej prej tri vargjesh të cilat, kur të ndeshin nga erërat, godisnin e nëm prej bakri dhe nëzirnin tingui ashtë të gjatë, sa që nga filimi deri në fund të tingullit mund të numëroj deri në katërqin. 
prej kësaj doli dhe thënia kam gjiku i korkyrasve. Pasajji i legjendës lidhet me shekuit i zvi para erës son. Në këtë hark kohor zotër të korkyrës qenë libunët i lirë. Pra, ena e korkyrasve lidhet me libunët me detarët i lirë, aq më te për që kjo enë, si dhe statuja prej bakri e kohës arkaike, kur kryesish bëheshin skulptura me bakr, i dhuroheshin një mjedisi i lirë të molosve e thesprotëve. Autorët antik përmendin në shkrimet e tyre o dhe përshkruese edhe e mërtimet të tila, si, deti i thesprotis, deti i molosis. Edhe thënia e Homerit se falgjorët e Dodonës nuk i lajnë këmbët, duhet kuptuar në suazën e një ceremoniali kultik të miteve, që lidhen dhe forcen që dibërse të ujit, qofti e mbëll, ose i deti. Fakti që ania Argov do mos do mban në bash një figur të gvendur mbi një cop nga lisi i Dodonës, do të thot se ky lis lidhej me kultin e ujit në përgjithsi. Po kështu, me rëndësi për legjendën e argonautëve është dhe legjenda e pirote butrin tase, që thot se me idea, mbas martesës se jasonit me kreuzen, mbas i kreu aktin e sajtë të lahtarshëm të hakmarjes, vdiqë dhe u varos në butrin. Ky version i varit të medes në tokën i lire ndryshon nga i grek, që e ka shkruar dhe euripidi në tragedin e ti të famshme. Êshtë interesant të hetohet pse kolkidët, si pas tregimeve legendare i lire, u vendosën në viset e bregdetit nga Adria, ulqini deri në akrokeraune dhe se apsirti e media, që etnikisht nuk ishin grek, patën vendet e tyre të ruajtjes legendare të emrave, po në viset i lire. Disa gojëdhëna lokale i shënojnë kolkidasit të ardhur madje dhe të enkelejt, pran varit të kadmit e të harmonias, në to thuet se u vendosën edhe në amantia, orikum, deri dhe në rethinat e Apolonisë. Në fakt, argonautologia mbjeton mitikisht deri në mesjet, madje ka disa dokumente deri në shekullin gjëvëj, që bëjnë fjalë për mitin e medias në ulqin në form originale populore. Në një relacion anonim të vitit 1571 e një në italishtën dalmatine, flitet për ulqinin dhe arealin verior shqiptar, shënohet se ulqini latinisht që e kleninium ose kolelium sepse themeluesit e partë të qytetit erdhen prej kolëve me origin verjore të detit të zi, kur ata në në kapedanin e tyre apsirtin erdhen të hakmereshin kunder medias. Shekuj më par plini, hist nat lib. I, 427, thot se ulqini më par i quajtur kolkin u themelua prej kolëve. Êshti qartë konvencionaliteti i këti miti por interesante është se në shekullin që vri fryma humanistike e rinë gjalli edhe një herë në ndërgjegjen e banorve pranin e këti mitit të stërlash si pas parimit të rinë gjalli sa antikes klasike pagane në fundin e epokës se krishter mesjetare. Figura e medias në dokumentin e vitit 1571 që thamë më si për del e shumë fishuar si një gërshetim me figurat e magjistarve mesjetar si një loj motivi fausin. Kështu, në këto dokumente për ulqinin theksohet se edhe sot shien 15 milje largë prej ulqinit gjurmët dhe themelet e 360 kishësave të këti qyteti, që që strehimi i pari të dëbuarës media. Pas vdekje së shëmtuar që u shkaktoj fëmijëve të vetë pran këti qyteti ka liqene, shpela, burime të kripura dhe është mali i lisinjes, shumë jashpër, imbushur me barra të farmakosura dhe me banesa femrash magjistare. Ka është shumë është zhvilluar nga pikpamja lokale kymit antik, sa që relatori anonimi dokumentit në fjalë, kur flet për banorët shqiptar të ulqinit, nuk haron të verë në relief faktin se shqiptarët nuk i duan të huajt. Bile kundër tyre mbajnë një qëndrim për buzës. Disa thonë se kjo rjedhë nga grabitja e medes, sepse ata zbresin rjedhin nga apsirti dhe kalilidi të cilët duke ndjekur jasonin e meden për të hakmarur për turpin që u kishtë bërë që ndruan këtu dhe themeluan këtë qytet duke u shqyrë mëri jo vetëm kunder jasonit e argonautëve, por edhe kunder tërë të huajve që lindën prej tyre. Një degëzim i tjil kreti qudiqëm e paradoksal i mitit antik grek në mesjetën shqiptare është një dukuri vendase për të përdorur edhe genealogi fantaziste, ndonëse të një tradite shumë të vjetër para ardhëse. Vetëm e vetëm që banorët e ulqinit të argumentonin do mos do shmërin e ruajtje së liris e të pavarësis së tyre nga armisht e huaj, pra për të përligjur edhe në formën e një propagande mitologike, humanistike të drejten e mbjetesës. Me emrin e medias në mesjet shpjegonin edhe një toponim tjetër të rëndësishëm bregdetar në Adriatik, atë të shëngjinit, të quajtur në hartat e shekujve dëvëzvi si shnini i medues, i cili e mori këtë emrë nga media që undal këtu. Legenda e këthimit nga Troja 
Këthimi i heroin dhe nga lufta e trojes, shtektimet e tyre të ndryshme në bas shkatërimit për fundimtar të qytetit për mende në një numër legjendash që kanë marë pamje lokale. E posi i luftës e trojes ka tronditur jo vetëm imaginatën e grekve, por edhe të popujve të tjerë mesvetare të gadishullit Balkani. Në luftën e trojes, si pas Homerit, morën pies edhe fiset i lire, si pajonët, dardanët, eti. Pauzania dëshmon për një monument në relief të punuar nga lyku, i biri i mironit në shekullin dhe para ere son. E kishim porositur banorët e Apollonis në brek të detit të iliris të shëqëruar dhe nga një epigram prej 4 vargjesh. Relievi ishte ishtjeluar si pas një subjekti e tregimi mitologik të personave e njarjeve nga lufta e trojes. Ky monument ka qenë vendosur në Olimp si e zvoto dhe është zbuluar nga gërmimet e shekullit gjëgjë është menduar nga prashnikeri se një monument i til i njashëm do të ketë qenë në qytetin porositës, do me thënë në Apoloni. Pauzania bën i pari për shkrimin e figurave të monumentit, pran të ashtu quajturit Hipodam është vendosur një bazament prej mermeri në trajt gjysmëreti ku janë figurat e Zeusit, e Tetisit dhe e Himeras, që i luten ati për të bi. Të gjitha këto janë në mes të bazamentit. Në njërin dhe në tjetrin s'ka janë përfyturuar me paracitje luftarake Akili e Memnoni. Aty gjendën përbal njëri tjetrit barbar dhe Helen, Odiseu e Eleni, pasi që të dy fituan famë në ushtrin e tyre për dituri, me nelau me Aleksandrin për armisim që kishin kunder njëri tjetrit, Ajaxi i Telamonit dhe Deifobi. Në këtë relief të madhë të artit të periudhës klasike ka një evokim të temës homerike në përgjithsi të miteve kryesore që lidhen me emrin e trojës. Apoloniatët që e porositën monumentin e kanë ditur mirë këtë mendësi mitologike në brigjet e tyre të iliris së jugur. Në mbishkrimin poetik ata kanë shënuar dhe një tjetër legend, naturisht të vendit, atë të themelimit të qytetit të tyre nga fojbi flok gjarë. Gojëdhëna lokale të personajëve kryesore të luftës së trojës kanë gjaluar me shumic. Odiseu, kre personaj i poemës homonime, mbas shkatërimit të trojës, vjen në korkyr, ku takohet me mbretin vendas të feakve për alor, alkinojnë dhe me të bjen në usika. Këte e ka përshkruar vetë Homeri. Feakët janë i lirë. Apolodori tregon dhe legendën tjetër të Odiseu dhe në epirë, mbas i bën fli për ndër të hadit, për sefonës dhe thejrezis, duke kaluar me këmë në për epirë, arriti të i lirë të esprot dhe, si pas orakulit të thejrezis, E zbuti zemërimin e Poseidonit me flijime. Kalidika, që ishte në atë ko mbretëresha e thesprotëve, i kërkoja ti të qëndronte duke i premtuar mbretërin. Odiseu lindi me të polu pojten. Ky, Odiseu, mbretëroj me kalidikën e thesprotëve dhe mundi në luft ushtrin e periodikëve. Po Apolodorive në duke edhe legjendën e Neoptolemit, birit të Akilit, i cili, si pas dëshmis së Plutarkut, ndëroj në epir e quaj Akil Aspeti, në këtë epitet filologët kanë par fjallën Shqipe i Shpeti, atribut i njohër i këti personajji legjendar. Apolodori shënon, Neoptolemi, si pas porosis së Thetisit, unis bashk me elinin për të molosët, varosi fojniken, që vdish rrugës dhe, pasifitoj një betej, u bëm bret i molosve dhe lindi nga Andromaka molosin kurse Eleni ndërtoj në molosi një qytet dhe banoj aty. Neoptolemi i dha ati për grua të mën dhe i damen. Një legend e treguar nga Skylaxi flet për ndërtimin e orikumit pran akrokeraunve nga Eubeasit, të cilët i hodhi dalga këtu, kur po këtheshin nga Troja. Gojëdhana të tjera, shqit e pauzania, e quajnë elefonorin kërëpar të Eubeasve për vendosin e tyre në Apoloni, në qytetin Thronion, Amantia. Neoptolemi i Akilit ka gëzuar në qytetin e Bylisit një nderim të veçanë. Në monedat e lashta të qytetit është paracitur fytyra e këti heroj si para ardhës i banorve të ti. Numizmati i një orë hërtseka ka studiuar edhe një variant të monedës e qytetit ku Neoptolemi nuk është me paracitje luftarake, me helmet, eti, po si një djalli ri që aspiron një jetë në pache. Krejt ndryshe nga skema mitologike e rafigurimit të këti heroj nga mitologia greke. Pra ndajtë se ka thotë se në këtë paracitje të posaqme të Neoptolemit duhet të dalojmë një stërgjysh të largët të ilirve bylin, stërgjysh të gojëdhënës lokale. Edhe një hero tjetër i trojës, Diomedi, ka gjithashtu një jetë mitologike në brigjet e iliris së veriu. Legjendën e Diomedit në Adriatikun verior e tregon Aristoteli, në ishullin Diomedia në Adriatik thonë se gjendet një tempull i admirueshëm dhe i shenjt i Diomedit. 
rotul t'i fluturojnë shpend të mëdhejnë me sjep shumë të gjatë, të gjërë dhe të fordë. Kur vim këtu Helenët, ata rinë qetë, kur vim barbar, kupto, i lirë që banojnë aty afer, u flutur fytyra e këti heroj si para ardhës i banorve të ti. Numizmati i një orë hërceka ka studiuar edhe një variant të monedhës e qytetit ku Neoptolemi nuk është me paracitje luftarake, me helmet, eti, po si një djallë i ri që aspiron një jetë në pache. Krejt ndryshe nga skema mitologike e rafigurimit të këti heroj nga mitologia greke. Prandaj të se ka thot se në këtë paracitje të posachme të Neoptolemit duhet të dalojmë një stërgjysh të largët të ilirve bylin, stërgjysh të gojëdhenës lokale. Edhe një hero tjetër i Trojës, Diomedi, ka gjithashtu një jetë mitologike në brigjet e Iliris së veriu. Legjendën e Diomedit në Adriatikun verior e tregon Aristoteli, në ishullin Diomedia në Adriatik thonë se gjendet një tempull i admirueshëm dhe i shenjt i Diomedi. Rotull ti fluturojnë shpend të mëdhejnë me sjep shumë të gjatë, të gjërë dhe të fordë. Kur vim këtu Helenët, ata rinë qetë, kur vim barbar, kupto, i lirë që banojnë aty afer, u fluturojnë mbi kokë. U sulen ti godasin me këthetra e sjepa thonë se këta shpend kanë qënë dikur shokët e Diomedit që u shëndëruan në shpend pas vrasje së prisit të tyre Diomedit, mbas mbyti sa anjes nga i neu, mbreti ja tyre fiseve barbare. Legenda ka rëndësi se flet për ndeshje të i lirëve me grekët. Êshtë fjala me sa duket për një konflikt që duhet par i lidhur me futin e kolonistëve grekë në ishujt e Adriatiku. I lirët kanë kundërshtuar. Êshtë e një orë edhe beteja i lirëve, afro 10.000 i lirë me anije që sulmuan kolonistët grekë të vendosur në ishullin farë. Legenda e Aristotelit për Diomedin është më e vjetër se kjo në gjarje, por ajo reflekton një në gjarje tjetër rreth konflikteve i liro greke, ndoshta që nga koha kur Libunët kishin kryuar një thalasokraci dhe të sundim, që ra në kundërshtim me interesat e grekve. Për Diomedin ka dhe një deg legjende që e përmend skymin në veprën e ti në vargje Orbis Descriptio, vargjet 428-433, kjo tok ka një liqen të madhë të cilin e quajnë lynit shumë afer ndodhet një ishull, ku thuet se erdi Diomedi dhe vdiq prandaj kë ishull quet Diomedea. Êshtë pak e quditshme dhe përbën një pasaktësi geografike kë varian. Në fakt, miti grek i lirizuar i Diomedit është në gjitur lartë deri në Adriatikun verior në Dalmaci. Varianti i skymit që e lidh me liqenin lynit, ndoshta është një gërshetim i legjendës e i lirve të Adriatik verior me ndo një legjend të i lirve enkeli të lynitit, të cilët janë protagonist të ciklit të legjendave të kadmit e të harmonias, me ndikime më te për të bane se sa të ciklit trojan të heronive që kthejen nga troja eti. Straboni shënon hosira me interes për herojnë mitik Diomedin në viset e pyrote i lire, pas ambrakis është argoj amfilove, indërtuar prej Alkmeonit dhe bive të ti. E fori thot se Alkmeoni, pas ekspeditës e epigonve kunder tebës, uftua prej Diomedit që të vi bashkë me të në etoli dhe të sundojnë se bashku këtu dhe në Akarnani, kur i thiri Agamemnoni në luftën kunder trojës. Diomedi shkoj, kurse Alkmeoni qëndroj në Akarnani dhe ndërtoj argon të cilën e quajti argoj amfilohis. Epirot janë dhe amfilohet. Miti i Diomedit del, pra, në një hapsir të gjërë që nga Iliria e veriut në atë të jugut, në viset Iliro e Pirote. Lidet me viset e kësaj toke, me themelime qytetesh, me dete, me liqene, ishuj, me vajtjen në troj, me këthimin prej saj dhe me vdekjen e ti, jo në viset e mirë filta greke, por në viset Ilire. Tema e luftës së trojës e shtektimeve të heronve akej, por edhe të heronve trojan në eksodin e tyre të lodhshëm e të gjatë në dete e viset të ndryshme geografike deri sa u instaluan në laciumin italik, ka qenë e para përqyre në qytetet e bregdetit ilir, por edhe në brendësi të teritorit ilir në përgjithsi. Kjo duket edhe në përmbajtjen dhe sujetet mitologike homerike të vazove me figurat të zeza e të kuqe të gjetura në durës, Apoloni, Butrint Eti. Në to ka motive të epeve të trojës dhe të shtektimit të heronve akeas në zonat e largëta barbare. Legjendat të tjera flasin për eneun e trojës dhe për shtektimet e ti në tokën e pirote dhe në butrin. Letën dalemi pak në këtë pik. Virgjili në eposin e ti tregimtar e neida në jep me holë si diçka nga këto legjenda që kanë një kolindje shumë më të vjetër se sa shekull i poetit. Si pas ti, vetë emri i krahinës e kaonis vjen nga emri i herojt Trojan kaoni. 
kur erdi e neu në butrin, a i pa në të një kopje të trojes, ishte bërë riproduar vek troja që u shkaterua, për të mbjetuar në një tokë tjetër të huaj shumë largë nga brigjet e azis së vogël. Bile Virgili bëm për shkrimin e qytetit, të kullave, të portave, duke i thëritur me emrat trojan, për Vargjet për portën, Skea. Dionisi Halikarnasit shënon se ardhjen e trojanve në butrin e dëshmon edhe një koder e quajtur troja. E neu në butrin takoj Andromakën, e cila i bënd të nderime kenotafit varit bosh simbolik të hektorit. Ajo që martuar me të vëllan e hektorit. E leni në butrin që bërë mbreti kaunis pas vdekis së neoptolemit birit të akilit. Nga butrin ti e neu unis për në gadishullin italik. Dionisi Halikarnasit jep një holsi në legend, qyteti tjetër i bregut jon, onhezmi, u quajt ankiesmi, si pas emrit të babaj të eneut, ankizit. Teukri i cizikut jep legendën e themelimit të butrintit nga Eleni, biri priamit të trojes, i cili, mbas shkaterimit të trojes, erdi në epir dhe, duke u bërë një fli hynive, i shpëtoj ka i fliimit e, aty ku ngordi a i. Eleni ndërtoj qytetin. Një legend tjetër, registruar nga Stefan Bizantini, thot se emri i qytetit lidhet me emrin e kaut, bos. Një legend e katër e lidh emrin e butrintit me kuptimin, qytetin bytur në uj. Kjo etimologi shpjegon fenomenin e bratisismit që kanë dëruar pamjen e kësaj zonë. Poeti Leskeu i Lesbos, shekulli vi i para erëson, ka shkruar se e neu, kura atroja, uzun nga akeasit dhe ju dorzua në optolemit, i cili e qoj në thesali e epir, kur Dionisi i Halikarnasit shënon se e neu shkoj dhe në Dodon. Kre qyteti epirit i molosve, ku dhuroj shumë vazo bronzi me mbishkrime të lashta që janë ende dhe sol. Jehonën e legendave antike të butrintit siel edhe poeti abat për borog, pjesë marës në kryqëzatën ivë, viti 1204, në veprën e ti trimërit, kushtuar mbretit Henriku i në një legendën mesjetare butrintase. Shumica e miteve dhe e legendave të mësi për me duen inkuadruar në ciklin e pirol. Cikli Herkulian të Ilirët Herkuli është një hero të për i përqyr, me nderime të shumë fishtat e tërë popuit mes dhe tarë. Êshtë një heroi tipit plebejan, rreth të cilit është kryuar një kult populor që ka gëzuar simpatine masave të gjira populore. Trimërit e ti lidhen me një heroik të theksuar të mitologjis në përgjithsi, me sakrifica në dobi të njerëzve të së drejtës. Në këtë kuptim, Herkuli është një vëlla, ndonë se jo aqi lartë nga ana hierarkike me Prometeum. Herkuli ka qenë adhuruar shumë edhe të ilirët. Një relievi stilit arkaik i shekullit vi para eres son është zbuluar në afërsi të durësit dhe ka shërbyrë si e zvoto për ndonjë tempull. Pauzania përmen një monument tjetër të një thesari godin kulti të shuguruar nga epidamnasit në Olimp, ku në relievë para qitej bota e mbajtur nga Atlasi dhe Herkuli, si dhe pema e Hesperideve me gjarprin e përdredur rreth pemës. Të gjitha këto që në bërë prej druri i kedri nga Theukleu, i biri i Hegyli që botën e bëri bashk me të birin, e thot në bishkrimi që gjendet aty. Thesaurin e epidamnasve e konstruktuan piroja dhe bit e ti lakrati dhe hermoni. Në monumentin e mësi përm i epet një nga trimërit e herkulit, trimëria e një mbëdhjet. Këtyre fakteve u duhet shtuar dhe se në legjendën e vjetër të durësit që është më e vjetër se shekulli vi i para erës son në gjenezën e saj, në një shtes të një kohet të dytë, del në skem pikërisht në durës edhe herkulli i cilin dimon djemë të mbretit mitik të dyrahut, por vret në luft gabimisht jonin, qka e pikëlloj shumë. Dyrahasit e më vonëshëm e kanë bajtur Herkulin edhe si bashkëthemelues të qytetit Heraklion. Simbolet e ti janë dhe në numizmatikën dyrahase. Apolodori ruan edhe një legend të kalimit të Herkulit të Ilirët, kur shkoj të lumi Herydan, ku pa nimfat të bia të Zeusit dhe të temidës. Një mit që na e transmeton skulaksi që nga shekulli vi para erës son, thot se hylli i biri i herkulit që e ponim i hyllejve fis barbar i lirë të cilët kanë jetuar në veri të Adriatikut, në një gadishull më të vogël se a i Peloponezit. Në një mi e nëndëqin dhe një zetë e katër ullri fon Vilamovic me lendorf kryoj të rinë që hyllejt një nga tri fiset dore të Spartës kanë pasur origin i lire e kanë jetuar në hapsirën geografike midis skradinit e trogirit të sotëm. Në Dalmati Më vonë kanë lëvizur në jugë Si pas ti, këfis Ilir ka luajtur rol në Iliri edhe gjatë periudës së kolonizimit grek, ku për bregdetin Ilir qenë nismëtar kërësisht dorët. 
të për aferta me cikin Herkulian janë edhe disa legenda që lidhen me Bellerofontin të birin e Glaukut mbretit të Korintit i cili vrau Himeren. Ata e paracet dhe një relief nga dur si i lash. Nga miti i Meleagrit me subjektin e heroizmit të këti heroi i cili vrau derin e Kaledonit është bërë dhe relievi i faqeve të jashtme të një sarkofagu të dursit, shekulli i, eti. Legendat e tyre janë të aferta me ato të Herakliu. Gjath antikitetit i përhapur në durës dhe në Apoloni ka qenë dhe miti i Amazon Amahis. Në një monument të Apolonis Amazonat përfajsojnë i liret, qka e tregon edhe simboli i një mburoje tipike i lire. Po kështu, në një anë të pikturuar të shekullit dhe para eres son, që sot gjendet në muzeu në Bulonjes, jepet lufta e grekërve me Amazonat, të cilat kanë në koka për krenaret e një ora e tipike i lire. Në këto rast e Amazonat, të cilat mitologia klasike i bën me origjin nga Azia e Vogel ose nga Kaukazi, jepen me origjin etnike i lire. Kjo pa tjetër siel një opinion e pikpamje dominuese mitologike të kohës që lidhet dhe me originën e veti lirve, si do mos për të dhenë kontradiktat midis kolonistëve të ardhur dhe vendasve. Cikli Herkulian bjeton deri në mesjetën shqiptare, madje në kufit e rilindjes evropiane. Një shembul tipik për këtë janë shënimet e marim barletit në kreveprën e vetë kushtuar Gjergj Kastriotit, Skënderbel. Aty barleti, si humanist, meret edhe me qështje në etnogenezës së arbërve, do me thënë të shqiptarve, veç të tjerave, imbështetur të autoret antik që i njitë shkëllqyëshëm, si edhe të mitologia klasike, duke undalur që ditërisht edhe të ato degzime të miteve antike greke e mesletare që në trualin e vjetër antik kishin pasur zhvillime të veçanta, do njëher edhe originale dhe të pavarura. A i flet edhe për njarjet e ciklit të njohër Herkulian në lidhje pikërisht me para ardhësit e Shqiptarve. Barleti e lidh Gjenezen zana filën e Shqiptarve të kohës e ti me Albanët e lash, por këtë e bën si pas një koncepti jo shkencor e jo të sakt të kohës, me ndonë se ata vinë nga Albanët e motëshëm të Italis, të cilët kanë pas urbanuar edhe në një pjesë të kolkitës. Interesant është të vërejet se për barletin albanët e trualit i lirë kanë ardhur nga kora skajërisht të lashta mitologike, qysh në periudën e mitit të argonautve të epokës arkaike, pastaj janë shpërndar edhe në Itali, duke pasur stacion kërësor pikërisht i lirin, trojet e Shqipëris. Barleti i bën jehon të rëthorazi mitit të jasonit e medes, si dhe të vdekjes sa apsirtit të kolkidve të ulqinit deri në akrokeraune e në korkyrë. Duke cituar Trog Pompejn, historian i kosa Augustit, Barleti mendon se Albanët lidhen edhe me një nga veprimet heroike të Herkulit, me atë të rëmbimit të lobve të gerionit në epir dhe të quarje se kësaj kopeje të papër mbajqme e shkatërimtare, dhe kjesjelse në malin Alban, ku kulotën dhe u majgjepsen nga kulotat e pasura. Fakti që origjina e shqiptarve në veprat e një humanisti si Barleti bashkëlidhet me vetë figurën heroike të Herkulit Tregon, se mitologia klasike në këtë cak kohor ishte një sistem referimi më i parapërqyrë, më intelektual dhe më përparimtar, se sa referimi me elemente e mite tashmë më arkaike e të papranueshme, si që qenë ato të botës ungjilore të krishterimit të feudalizuar dhe të për regresiv. Herkuli është një figur nga më demokratiket e mitologjis klasike, një gjysë më hyni e pëlqyrë, e popularizuar shumë në kora në gjirin e njërzve të thjesht e të shtresave të varfëra. Nga ana tjetër, përveç këti fakti, me emrin e Herkulit kemi të adresuar edhe admirimin e një simbolit të trimërive, të triumfit mbi gjdo gjë, mbi të gjitha pengesat, represionet, poshtërsit eti. Êshtë e vetë kuptueshme se në këtë mënyrë barleti në figurën e Herkulit i referohet edhe figurës së madhe historike të Skënderbeut, të cilit jo rral i aplotson portretin me epitetin kuptim plot Herkulian. Nga ana tjetër, në shkrimet e veta barleti përdor shprejet të tila të karakterit humanistik, si, për Herkulin, në kohën kur ishte norm që zotëronte në të gjitha kuptimet e retorikës, letërsis, kulturës, të lidhura me kishën e krishter shpreja eksklamative për krishtin. Disa përfundime Materiali mitologjik është si të shiet i shumë dhe i larmishëm. Madje, në realitet, a i është shumë më i madhë se sa paracitet në këtë punim. Naturisht, për të futur më thellë në botën kultike i lire, duhet folur edhe për probleme të arkitekturës së kultit, të vendeve të posaqme të ceremonialit të kulteve i lire për ikonografin e tyre eti. Në shekuit i i të ereson kultet e miteve i lire patën njërin gjallje. 
një pjesë e mbishkrimeve që flasim për emrat e hynive i lire i kemi nga kjo nëje kohore. Në shekuit ivëv kemi një gotërd me rungë, do me thënë një vdekje të përëndive i lire. Ndërhyrja e kryshterimit e eliminoj politeizmin antik i lirë, si dhe politeizmin në përgjithësi. Po përmendim dy faktet të kësaj shpërbërje me për masa botërore në rafshin e kultit i lirë. Fakti i parë Në epidaur në Dalmaci, më 365, erdi Hilarioni, i cili vrau hynin venda se i lire në form gjarpri të quajtur boa. Shpjegimin shkencor të kësaj ndodhje legendare e ka bërë i pari evansi, i cili pan të personifikimin e fitore së krishterimit mbi besimet e lashta apagane, sa interesante është kjo fitore e krishterimit ndaj adhurimit të kadmit dhe eskulapit, të gjarprit të ditve të hershme të epidaurit. Sa sugestive është kjo lidhje e mitologjis vendase me religionin e ri. Fakti i dytë, Plutarku të regon një legend për një njarje që ka ndodhur në zonën e butrintit. A i thotë se epitersi baba i gojtarit Emiliani të regon të se një herë duke lundruar në drejtim të Italis një anije plot njerës u afrua në brigjet e pirote afer butrintit. Pa pritur u dëgjua një zë që tha, kur të arini pran liqenit pelode, liqeni i sotëm i butrintit, lajmëroni se pani i madh ka vdekur. Epitersi shtonte se të gjithë ata që e dëgjuan këtë zëut me ruan. Kur ania ju afrua liqenit, piloti i saj thiri me zëtë lartë se pani i madhë kishtë vdekur. Por sa foli kështu u dëgjuan vajtime të thekshme, jo të një njëriu, po të shumë qenjeve që ullërinin së bashku. Lajmi u përhap edhe në Romë. Për andori ti bërë urdhëroj të bëheshin jetime për të marë vesh kuptimin e një njëgjarje të til të rëndice. Edhe kjo legend fletë për vdekjen dhe epilogun e politeizmit që po jalin të vendin krishterimit i cili në kohën e Tiberit kishtë marë hovë të madhë, pavarësisht nga persekutimet e tërbuara nga shteti e për andori romar. Vajtimi për panin e madhë, hyun e kopeve, me kultin e ti të përhapur e të vjetër të molosët, ka unët eti që vajtimi për një epok të tërë të historis njërzore që po merë të fundë. Këto dy fakte janë një terminus antë quem për triumfin e fesë së re monoteiste. Me gjitha të, politeizmi pati në shumë raste dhe mbjetesat të ti në vise e zonat të ndryshme. Ato shpesh her janë shpreje e një simbioze ose e traditave shpirtërore lokale. Por këtu kemi një tem studimi tjetër me vete që kërkon një shkrim të veçan dhe që del nga detyra e këti artikuli. Duke përfunduar, theksojmë se mitologia i lire ka qenë një realitet i gjallë shpirtëror histori. Ajo është një prov me rëndësi për të vërtetuar etnicitetin e veçant e originalitetin e popullit të djetër i lirë para ardhës të shqiptarve. Mitologia i lirë, si ajo e panteonit të mirë filt i lirë, ashtu dhe mitet e legendat e sinkronizuara flasin për aftësi kryuese të i lirëve në sferën e bot kuptimit e të jetës intelektuale shpirtërore, të një kulture përfajsuese të i lirëve në balafacimet me botën e popujt e tjerë fqinjë. Mitologia i lire pasuron tablon e përgjithshme mitologike të botës mes dhe tare e Europiane. Mojkom Zeqo, aspektet e mitologjise i lire, durës 1989.